So, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen immer noch Walking Dead, die äh, Episode 2. Und wir sind gerade hier auf dieser Molkerei angekommen, der, ich glaube, St. John Molkerei, wenn ich mich genau erinnere. Ähm, ja, das stimmt bestimmt. Und auf dieser wundervollen Molkerei sind wir, ähm, nein, Moment, <lacht> in dieser Mol wundervollen Molkerei. <lacht> So, hallo liebe Leute, wir spielen immer noch The Walking Dead Episode 2 und wir sind gerade auf der Molkerei angekommen und wollten den guten Leuten hier helfen. Ich erinnere mich leider nicht genau an die Namen von den guten Leuten, vielleicht Andy und Danny, <lacht> darum sind sie ja. Ähm, die beiden sind sozusagen die Brüder, die hier auf die Molkerei aufpassen, beziehungsweise denen die Molkerei gehört. Und in der letzten Folge haben wir ihnen geholfen, den Elektrozaun zu reparieren. Und sind dabei auf einige böse Überraschungen gestoßen, nämlich Banditen haben uns überfallen und der gute Mark wurde angeschossen und blutet gerade in diesem Haus. Naja, und äh, darüber hinaus haben wir jetzt Unterschlupf gefunden, so bedeutet Clementine ist hier, Kenny und der gute Duck ist auch hier. So, und äh, ich werde mich jetzt mal ein bisschen genau hier umschauen und vor allen Dingen, ähm, ich habe gerade den Benzinkanister hier entdeckt, rein zufälligerweise, den ich auch mal überprüfen werde. Und äh, naja, ich hoffe doch mal, dass diese Molkerei oder dieser milchverarbeitenden Betrieb deutlich sicherer ist als das Motel, in dem wir zuvor verblieben sind. Ja, besonders sicher hier in dieser Ecke. Ah, St. John. Oh, eine Steckdose. Interessant. Ganz übersehen gerade, okay. Kann ich die Steckdose ziehen? Nein, aber zumindest weiß ich schon mal, wo ich hingehen muss für den Fall der Fälle, dass irgendwas schief gehen sollte. Oder dass ich vielleicht hier... Naja... Not... Äh, Notstromversorgung trennen muss. Der Lattenzaun. Hm. Ui. Hm. Okay. Spitz, sagt er. Was das wohl nur zu bedeuten hat. Ich kann die Zukunft voraussehen. Und ich werde ich einen Zombie-Kopf darauf aufspießen werden. Auf, auf, spießen. Auf, auf, spießen werden? Ist das richtig so? Ich, ich glaube schon, ja. Fellas? How you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. Uh, we should have told you how dangerous it was. No shit. You <laughs> saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So are you ready to head out there and find their camp? Mm, nicht jetzt. We'll ich will erst mal wissen, Just need to check on a few things before we head out. Sure, that's understandable. Talk things over with your group. Just come find us when you're ready. I'll do that. Okay, ich darf nicht zu Mark. Ich würde wirklich gerne wissen, wie es den guten Mark geht. Äh, darf ich denn zumindest zu Larry und ähm, der guten Lily? Hier durch dieses Ding hier. Ja, geht das, Gatter? Ja, sehr gut. Diesmal habe ich ernsthaft das Gefühl, ich habe nichts übersehen. Ach, ich fühle mich ganz stolz auf mich. <lacht> Heuhaufen. Looks like a feeding station for the cow. Oh, okay. Eine feeding station. Vielleicht sollte ich mir diese Kuh auch mal angucken. Hm, schauen wir uns erstmal hier draußen an. Heuball. Lots of hay. Hm. Enough of these might work as adequate cover for Meryl's, if that becomes a problem. Hm. Clever. Oh, Dach. Schild. Free tours. I doubt these people give anything away for free now. Huh. That's stimmt voll. So, bevor wir zu... Nein, wir gehen erst zu der guten Kuh. Die irgendwas haben soll. 
Ich hoffe, Tiere können ich auch mit dem Zombie-Virus infiziert werden. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. Okay, scheinbar darf ich nicht reingehen zur Zeit. Na gut. Dann gehe ich halt jetzt mal zu meinen guten Freunden. Den außerordentlich freundlichen Larry und seiner wundervollen Tochter. <lacht> so, Larry, alter Mistkerl. Darf ich mit dir reden? Nein? Und mit dir, Lady? Larry hat mir scheinbar überhaupt nichts zu sagen. Naja, das ist vermutlich sauer. Wie auch sonst. Immer. Lee, oh mein Gott, ich bin so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? I'll be fine. I've seen guys go through worse. How could you all bring us to this place? Sie und Kenny haben Frieden nicht gemacht. Oh je. Wenn ich das vielleicht übersetzen darf. Du und Kenny hast noch... Nein, du und Kenny bist noch nicht... Äh, bist noch immer nicht zufrieden gekommen? Oder... Habt euch vertragen? Ich it, you and Kenny didn't exactly make up on the way here. I tried seeing things from his point of view, having a wife and kid and everything. But gambling with your family's life is pretty stupid, if you ask me. Hey, thanks for backing me up this morning at the motel. I know I came down on you guys pretty hard, but you do agree with the way I'm running things, right? Du bist schon eine gute Anführerin, ja. Du too emotional, but his intentions are in the right place. Still, it'd be best for all of us if you two could try to work together once in a while. Das gefällt ihm natürlich wieder nicht. Oh Gott, okay. Lily. Was hältst du davon, das Motel zu verlassen? How do you feel about leaving the motor in? It's a welcome change of scenery. I don't know. If we just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Oh. Nur weil, nur weil wir die, den Ort gewechselt haben, wo wir sind, bedeutet es noch lange nicht, dass uns im Motel irgendwas anderes oder nichts widerfahren wäre. Meiner Meinung nach ist Lily viel zu standortbezogen und will irgendwelche, naja, zu konservativ, zu, zu versessen darauf, immer irgendwas Stabiles. <lacht> Was ist eigentlich mit den Augen von Larry gerade los? <lacht> vielleicht geht's dem guten Larry gar nicht so gut. Ich, ich sollte mich vielleicht mit... <lacht> ich sollte mich vielleicht um Larry kümmern, anstatt mit Lily weiterzureden. <lacht> Gruselig. Was dein Vater angeht. Hey, Can I talk to you in private for a second? Okay. It's been three months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. <sighs> so he's the asshole. Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He just... he's got a lot of pain. He's been through so much, and lost pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Hm. Glaubst du, das war eine gute Idee? Think our little arrangement with them was a good idea? A little late to be asking that now, don't you think? Dad's right. Let's just wait for dinner. And then if Mark is feeling up to it, we leave. I don't want to push our luck here. Now, now, let's not be hasty. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong <sighs> and getting us thrown out in our asses. Shut up, Larry. Gott verdammt, die beiden. Dieser Larry. <laughs> ja, mag vielleicht mies drauf sein und 
Er mag vielleicht seine Tochter beschützen wollen, was nur verständlich ist. Vermutlich würde es mir auch so gehen, wenn ich Vater wäre. Aber irgendwo muss man selbst in einer Extremsituation doch, doch wissen, wie weit man gehen darf oder kann und wie man andere Menschen behandeln muss, gerade wenn, ja, wenn mehr oder weniger das Leben an diesen Menschen hängt. Gott, dieser Larry macht mich wahnsinnig. Mir fällt gerade auf, sind meine Einstellungen wieder ein bisschen anders geworden? Klein Moment. Kurz ins Hauptmenü. Einstellungen. Gameplay. Ähm. Wahlmöglichkeiten. Ja, hey. Die Einstellung von letztem Mal ist einfach verschwunden. Deswegen habe ich auch gerade die ganze Zeit wie blöd suchen müssen. Okay. So, jetzt sollte ich weniger übersehen. <lacht> so, schauen wir uns mal den elektrischen Zaun an. I guess Mark and I were lucky we weren't touching this thing when it came on. Mhm, allerdings. Aber die Leute fragen, warum das ganze Ding nochmal angegangen ist, kann ich scheinbar auch nicht mehr. Briefkasten. No mail coming in or out these days. At least they don't have to worry about bill collectors anymore. <lacht> ja. Das stimmt wohl. Ah, oh, ich kann doch mit Larry reden. Na, ah, gut, dass ich das angemacht habe. Hey Kenny. Hey. Haley. Found anything interesting? I'm just trying to make sure this place is secure. In case we decide to make this a more long-term solution. Except for those people in the woods. Seems pretty safe. Good to know. Keep your ears open for anything else that might help us. Naja, wie geht's dir so, Kenny? Hm? How you holding up? I hope they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking, cold sweats. Thought I was gonna pass out. They've got food here. Yeah, but I'm not just talking about one meal, you know? Hm, ja. Lily will nicht hier sein. I guess, uh, Lily isn't too thrilled about being here. I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food, and I'm not about to sit around that motor inn and watch him go hungry. You're with me on this, right? Ich werde nicht Partei ergreifen. You're not making me pick sides, Kitty. Well, you better think about it, because that time is coming. Es ist einfach, warum muss ich zwischen Lily und Kenny entscheiden? Lily ein Arschlochvater und Kenny eine Familie, die er beschützen muss. Aber was ich gerade zu Lily gesagt habe, dass Kenny sehr, sehr emotional ist, stimmt immer noch. Ich glaube nicht, dass Entscheidungen, die emotional getroffen werden, das Beste sind. Genauso wenig wie die rationalen Entscheidungen von Lily das Beste sind für die ganze Gruppe. Das ist gar kein Mittelding, kann man die beiden nicht irgendwie zu Kooperationen bringen. Naja. Naja, Kenny, deine Familie hat es gut hierher geschafft. Did Duck and Katja get here okay? No, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. Well, if everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. That's funny, considering you didn't seem too worried about Duck back at Herschel's farm. That's in the past, Kenny. A lot's happened since then. Yeah, right. I'm gonna go have a look around. Don't wait too long to help scope out that bandit camp. It'll be a good opportunity to find out a bit more about the St. John's and their relationship with those bandits or whatever. Right. I'll see what I can find out. Da hat Kenny allerdings recht. Ich kann doch die Schaukel anklingen. So, Schaukel ansehen. They look happy. Oh ja. Bleibt mir noch irgendwas anderes übrig, außer jetzt hinzugehen und das Banditencamp auszukundschaften? Ich schau mal, vielleicht habe ich noch irgendwas übersehen, jetzt wo ich die Einstellung geändert habe. Heu. Tür. Heu. 
Dach. <lacht> ah, habe ich hier was übersehen? Ich will die Kuh sehen. Verdammt. Die kranke Kuh. Pavillon. Okay. Schauen wir uns das Pavillon mal an. Vielleicht äh, gibt es das irgendwelche tiefen Einblicke in diese Zombie-Apokalypse und hilft uns irgendwas besser zu verstehen. Wait. Das ist nicht viel in der Weg der Protektion, though. Hm. Guter Punkt. Na gut. Da bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich gehe zu den beiden gruseligen Brüdern. Der eine, die. Naja, der etwas. Der Typ, der ein bisschen angetrunken aussieht und eine rote Nase hat und irgendwie auch nicht so vertrauenswürdig ist. Der andere, der irgendwie ganz nett ist. So Good Cop, Bad Cop mäßig. Der eine ist vertrauenswürdig, der andere ist irgendwie zwiespältig, sagen wir es mal so. Guck mal, ist das Haus nochmal? Okay ja, ich hoffe auch, dass es Mark drin gut geht. Ich darf ja nicht nach oben gehen. Hey, Lee. Change your mind about going out to track down them bandits? Ja, gehen wir. Hey, Los. It'll be a good opportunity to find out a bit more about what we're up against. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Oh, Clem, du darfst nicht mitkommen. Are you going now? Yeah, I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. <lacht> Bitte sei glücklich. Warum muss ich den gruseligen Typen mitnehmen? Oder mit bei mir dabei haben? Mit mir. See anything? Not yet. I know it's around here. It's gotta be close. Super. Here. Oh shit, you found it? Aufklärungsarbeit von drei Meter Entfernung. Okay. Schleich ins Lager. Okay. Ich kann nicht nach links und rechts lenken, also nur geradeaus. Okay, dann mache ich das. You see anybody? Bleib wachsam. Stay on your guard. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tan. Too small. It can't be their main base. That's what I was thinking. Take a look around anyway. There's probably some shit around here they stole from us. Flushing. Empty. But it looks like someone's been eating out of these recently. Okay. Ah, <gasps> benzene. Nothing but fumes. Shit. Okay, safe lots kissen. What's in the boxes? They're all from save lots. The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? Hmm. That's too few for any person. This is too much stuff for just one person. Trust me, these selfish bastards don't stop taking. Probably just to remind us that it's theirs. Hey, St. John's. Das ist der Milchkarton. Das ist der Molkerei. Das ist der Dairy hier. 
probably of food we've been giving them. Fuckers cross the line. Okay. Was haben wir hier? Warenkorb? Oder ein Einkaufswagen? Okay. Einkaufswagen, um naja, Dinge übers Gelände zu verschieben. Was ist das denn hier? Abfall. Yuck. I don't need that. Hm. Oh, ist, ist vielleicht irgendwas noch warm? Das wäre mal interessant. Oh, es ist wirklich warm. Just water. Okay, gehen wir mal weiter durch. Einkaufswagen, ganz viele Kisten, die alle leer sind und auch nichts weiter haben. Ein Zelt. Zelt. Zelt looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kid sized. Hm, Kinder, okay. Kann ich da vielleicht reingehen? Zelt okay. looks pretty new. Anybody inside? Two sleeping bags. One of them's kid sized. Hm, nee, okay. Ein Gartenstuhl. Ein Campingstuhl. Okay, was haben wir hier? Eine Kiste. Empty. Okay, was ist das? Fernbedienung? Ein Panic Button? Eine Kamera? Okay, erstmal die Lattenbox überprüfen. Nothing. Okay, Kamera. What do you find? A video camera. Let me see that. Battery's dead though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Ach, schon wieder diese Entscheidungssache. Okay. Was haben wir übersehen? Was habe ich übersehen? Okay, hier war nichts außer die Videokamera. Ein Gartenstuhl. Ein Zelt, in das ich nicht direkt reingucken darf, aus irgendeinem Grund. Ich guck nochmal alleine rein. Vielleicht darf ich ja diesmal reingucken. Ein blutiges Häschen. Oh, man. Fuck. Kein okay, Foto. Der Kinderschlafsack. Also ganz eindeutig von Mädchen. Jesus. Was ein Kind mixed up in this? Was more like. Oh, sehr optimistisch. Okay, das ist irgendeine Beule im Schlafsack. Haben wir noch irgendwas übersehen? Nein. Okay. Oh, bitte nicht. Nein. Oh. The hell? Don't fucking move. Whoa, whoa, whoa. Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. You steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Who the fuck are you? <laughs> Look, it's not safe up here in the woods. You gotta come back to the dairy. <laughs> oh, it's a hell of a lot safer up here than down there, you best believe. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? 
I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball and into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. Du hast Mark erschossen? Same to you. You oh, shot Mark. Fuck, fuck, fuck. bitch. Who the fuck is Mark? I don't know any Mark. You shot him at the dairy. The fuck I did. That's them other people. These good buddies with your boyfriend here. I Was? guess you met them. Ain't they nice? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I Den see. Arm muss weg. Down the crossbow. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. <laughs> Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind. Oh. Whoa. How may I assist you? Fuck. God damn it! The Frau Mordes. You murdered that woman. Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. <sighs> it's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still. What a waste. So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Was? Was zum Teufel? Come on. Moment, ich bin gerade ziemlich unzufrieden mit den Optionen, die ich habe. Ich will dieses Arschloch zur Rede stellen. Was zum Teufel? Die Frau wollte ihm was erzählen, der schießt sie. Dieser Bastard. Was hat er jetzt für... Oh. Entschuldigung, aber... Oh. Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny. What? You ain't getting soft on them, are you? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, Mama. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. What's going on oh. with them? Don't know. Squabbling looks like. A lot of tension with y'all, huh? Yeah. That's kind of Moses Ogg, yeah. Yeah, you could say that. We don't exactly see eye to eye on how we should be doing things. Well, it's probably just the hunger talking. And Lee, don't worry your head about them bandits. I'm sorry you've seen more violence than I'd have thought in your short time, but you all are safe here. Don't worry. I think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Oh. Hey Clem. Hallo. Und weg Clem. Wenn ich diese Option früher gesehen hätte mit Clem Tans Hut, ich hätte diese Frau echt fragen können. Ich wollte unbedingt Informationen haben, deswegen habe ich selbst nicht geschossen. Klar, dass hier irgendeine verrückte Frau, die wirklich offensichtlich verrückt ist und auf uns zielt, aber was auch immer diese Frau sagen wollte. Ich, ich hatte ja schon die ganze Zeit das Gefühl, dass die hier nicht ganz sauber sind. Die war zwar wahnsinnig, aber ich hätte so gern gewusst, was sie sagt. Ich habe vermutlich einfach nicht in der richtigen Zeit die richtige Auswahl da getroffen. Und ich hoffe doch mal, dass ich gleich den Danny und seinen komischen Bruder da oder dass er vielleicht die Mutter oder irgendwen da zur Rede stellen kann. Meine Güte. Na gut, aber soweit so gut. Ich bedanke mich dann schon mal wieder, dass ihr zugeschaut habt. Und ähm, ich hoffe auch wieder mal, dass es euch gefallen hat. Um, bis zum nächsten Mal und uh, tschüss.